，请问徐总，您对这次的展销会有信心吗？啊，这次呢，我们的产品是完全独立研发的，我敢保证，它在行业内一定是数一数二的。我对它有绝对的信心，对我们优秀的团队也同样有信心。徐总真是年轻有为，您能介绍一下软件开发之初您有什么创意吗？创意啊。我呢，从小就希望会人这么多，这些人肯定都是我的手下败将，肯定没有你才华。当然，你不仅最有才华，还最帅。让我看看这身西装。别这样，这么多人弄得不好意思了。拍个照吧。拍个照。来，那好吧。一、二、三。哎呀，要发给爸妈的，第一次穿西装，快点快点，好好拍。一、二、三，像参加这样大型的展销会，请问您现在觉得自己紧张吗？当然不会，我们都是凭实力说话的。那谢谢您接受我的采访，谢谢啊。虎儿，啊，穿的什么玩意儿你？哼，你是不是觉得有点不合身啊？跟洗脚布似的，你怎么翻出来的你？我爸的。他说：“这是他当教头主任时候穿的，运气特别好。他这么说了，我也不能不穿啊。”你这么一说吧，我倒是觉得这身儿没那么难看。真的，还行。哎，乖，爸爸爱你。行了吧你？蒋总，能采访您一下吗？嗯，啊，好。您对这次展销会有信心吗？呃，这次参与投标的产品是我们公司的心血。嗯我们团队为此付出了很多努力，嗯，我很有信心。那看来您已经做好了充分的准备了。蒋正航，是，哦，稍等一下，怎么样？其实这么重要的日子，夏林夕怎么没跟你一起来啊？哦，他说他要自己收拾一下，一会儿自己过来。他说自己来，你就让他自己来了，不然呢？你傻呀！这要是换作是小曼，小曼如果说自己来，我指定是不同意。我就算是卑微的给她背过来。我那叫家庭地位，学着点儿。蒋正涵，算了，我先进去了。不是，说啊，有话就说呗。哎，整个看一下，啊，没问题，你签个字，文件的顺序记得摆好。你们先弄。嗯嗯。你为什么现在才过来啊？紧张？手指那么冰。你才紧张了吧？手都出汗了。其实真的有一点。不过现在你来了，就好多了。你可是高中就假扮老师给我上课的人，在我印象里，胆子大得很。那我一定拿出，拿下夏林熙的信心。大会马上开始，请大家入场。夏林熙，我去了。别紧张，我会在下面看着你的。等我。
杨总，请。之前就几组成熟的项目领域，尤其是徐总的项目，都是关于智能 AI 开发方向的。但是不得不承认，智能 AI 在安全措施方面，的确是有一些很重要的技术难关需要突破。那么，请问蒋总，对安全这块有没有什么好的解决办法？我在这里可以很负责任的告诉你，这些技术难关，我们都已经攻克了。我自信的认为，我们团队可以成为行业内顶尖。怎么证明啊？各位领导，台上的这个人你们可能不太了解，但是之前在 XV 公司泄密事件，你们应该知道吧？台上这位蒋正涵先生就是主角。我去，你们看他干嘛呀？这是。我想请问一下大家，就这样一个人说他的安全系统没有问题？你们信吗？但据我所知 ，XV 这件事已经有了定论了。蒋正涵是被人陷害的。王总，信息泄露可是不争的事实啊各位如果还有疑虑，我可以做一个澄清。现在我手边就有证据证明，这次的事件有人故技重施，是有人故意为之，目的就是要让我们这样的创业公司在业内永无翻身之日，然后再用低价收购我们。蒋总，别光靠一张嘴说呀，证据呢？各位，这就是我们从水军公司查到的证据。从聊天记录上可以明显看到，是有人雇佣了水军进行多个用户注册，然后再将信息进行泄露，抹黑我们恒夏。这只是证据的一部分。我相信，在座的各位时间宝贵，我在这里也就不再过多赘述。不过，如果在座的各位有时间、有耐心，我可以申请。现场对我们的安全系统进行攻击，对，肯定能，加油。那我想，不如就请徐总的人来吧。干什么？是一个平凡，但是不服输的年轻团体。我们没有后台，我们也没有资本。我们有的单纯是对这个行业最纯粹的热情，和我们最专业的技术。对于外界的质疑跟诋毁，我今天本不想在这里多说什么。但如果未来还有用这种低级的、卑劣的、没有底线的手段抹黑我们公司，我只能说，我们不会善罢甘休，因为我们有能力、有信心，证明我们自己的清白，维护我们公司的利益。之后，恒夏会公开所有的证据链。这件事情，我走了。我们一定会追究到底。我只希望，我和恒夏，可以得到大家再一次的认可。谢谢各位宝贵的时间。就这样。正哥，背我。
掐我！大家都辛苦了，掐死我！哎呀，我见过世面，我见过面，隔日到账。哎，郑哥，好好休息吧。郑哥，这回咱们就有钱了嘛？帅啊，真的。不是，郑哥，先别说这个，先别说这个，没事人呢，电话也打不通，什么情况？蒋正涵，如果你再这么迟钝下去，我真的不想认你这个姐夫了。小川，什么意思？啊？我姐为了那五十万，跟我大姑做了个交换条件，她今天就要出国。现在就在去机场的路上，啊啊！不是，你还愣着干嘛呀？快去追他呀！